Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the class 10 geography's first chapter resources and development. So up till now in this chapter we have learned about various type of resources, its classification. Then uh, in the classification also we learned about the national and international resource, the, the status of development of, I mean classification of resources on the status of development. Then we saw resource planning. Then before we that we learned about the development of resources, why is it important? because it can create various problems for the future generation so then came the concept of sustainable development and to avail that we also need to and to use the resources at, at its best ability we need to plan the use of resource we also need to conserve the resources we need to use these resources judiciously then we learned about land as a resource why is land so such an important resource then the land utilization patterns uh, and uh, the factors which affect the land use pattern and land degradation and, and, and the conservation measures. Today we are going to start with the topic of soil which is the upper layer of the crust and if you have not yet subscribed the channel I want you all to please subscribe the channel share these videos with as many people as you can and if you have any doubts you can mention it in the comment section. So what is soil? Now soil is the most important renewable natural resource. It's a medium of plant growth which uh, supports different types of organisms and you would have known this in your 6th, maybe 8th, in many years I have studied this that it takes millions of years to form soil up to a few, few, few depth of, uh, I mean up to a depth of few centimeters it takes a millions of years to form soil up to a few depth of centimeters so soil formation is how it so now when the earth was formed there were many big rocks the. and because of various, various, various factors, the climatic factors the different type of organisms on the planet hua ye ki those rocks unka denudation hone laga so what is denudation the denudation means breaking down of the rocks okay so denudation okay unke chote chote particles bane then those particles they were eroded so they were they moved from one place to another by various again various environmental forces like the running water the wind and then last step hota hai uska deposition theek hai to deposition matlab ki it's just settles down at a particular place and that layer will form there. Okay, so first of all, the big stones are broken, then sediments, then those sediments are carried to some other place and then they are deposited there. So, in this process, there is a lot of time and there are various factors which affect the transformation of soil like the relief. Now, what do you mean by relief? Relief, in any particular area, the highest or lowest elevation points, that is known as relief. So imagine if, a, if you are on a mountain, there will be a slope. Ga. Now that slope is going to play a role in the formation of, so, in the formation of soil. You can easily understand that in a mountainous region, the soil formation ka process will be a little quicker as compared to the, uh, the areas where there are plains. Hai. Then the other part is the parent rock. Parent rock will be the same denudation, the same erosion hoga, aur fir usi ka deposition. Hoga. And then there are other factors like the climate. Uh, climatic changes, the temperature changes, the rainfall patterns, the, the if, if if a place is such, such a place that jahan pe rainfall is excessive way mein hota hai ya fir aisa, aisa koi jagah hai ki jahan pe uh, baraf padti hai and there are glacial movements so that, that also contributes towards the formation of soil then sabse, sabse important part hota hai the vegetation and other forms of life iske indar, <coughs> why is this important? ye is important hai because there are many types of organic changes which take place in the soil because of all these vegetative and living organisms. You know, living organisms when they die, unka decomposition hota hai, organic compound soil ke mix hota hai, and it, it gives us humus. So that becomes another another very important factor, and the most important factor is time. Or there are various forces of the nature, such as temperature, the the erosional activities because of the running water or maybe the wind, the glaciers. Okay, so in all these different processes hoti hai and soil formation takes place. Now, soil ko agar aapko classify karna hai, to alag -alag factors ke upar aap usko classify kar sakte ho. Soil ka color kaisa hai, soil ke jo granules hai, uski thickness kitni hai, uska texture kaisa hai, uska age kaisa hai. Sometimes the soil also consists of different types of physical and chemical properties. So, India ke andar, Soil ka classification happens in the in, in, in these forms. India ke in the chetara ki soils. Hai. The first 
based on the landforms the relief features of india the climatic conditions the vegetation types india ke andar hum log ne all these factors they have combined together and it has led to the formation of six types of so- six types of soils the sabse first the alluvial soil now you need to memorize i mean i hope you all know what the physio- physiography of india was like in the ninth standard four chapter बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अगर अभी भी अगर उसमें कुछ डाउट होता है प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स प्लीज़ गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक्स अगर वो चैप्टर होगा आपको अच्छे से आता होगा देन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज गोइंग टू बिकम वेरी इट्स गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल फॉर यू एंड क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर अगर आप किसी भी सॉइल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू नीड टू रिमेंबर थ्री पॉइंट्स द थ्री एस्पेक्ट्स फर्स्ट किसी भी सॉइल की बात चल रही है फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका लोकेशन क्या है लोकेशन के बाद उसका कोई स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से अबाउट द अलूवियल सॉइल अलूवियल सॉइल के अंदर हम लोग ने पढ़ा था लास्ट ईयर कि खद्दर और बंगर करके कोई कोई रीजन्स होते हैं ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ठीक है तो द अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू टू फॉर्म्स खद्दर एंड बंगर खदर इज द न्यू अलूवियल एंड द बंगर इज द न्यू ओल्ड अलूवियल ठीक है ओल्ड अलूवियल के अंदर देर इज अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ नोड्यूल्स कंकर होते हैं उसके अंदर ठीक है तो ये उसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया देन दर इज़ अनदर पार्ट एक लोकेशन एक उसका कोई स्पेशल फीचर कैरेक्टरिस्टिक और थर्ड पार्ट होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन वोट भी गिवन इन ऑल द सॉइल्स बट दो तीन टाइप के सॉइल्स के अंदर तो दिया ही है सो दिस इज वॉट यू नीड टू मेमोराइज एंड वॉट यू शुड डू इज यू शुड प्रिपेयर अ टेबल ऑन दिस टेबल बनाओ उसको एक चार्ट के ऊपर बनाओ या फिर एक पेज के ऊपर बनाओ और अपने रूम में कहीं पर उसको चिपका दो एंड कीप लुकिंग एट इट मल्टीपल टाइम्स उसको बार बार देखो वो अपने आप आपको याद आता जाएगा एंड इट इज इट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सॉइल्स फॉर दिस ईयर्स जियोग्राफी ये चैप्टर का ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई एम नॉट सींग कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर से आएंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट अगर आपको ये चैप्टर आता है देन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑन इन जियोग्राफी विच इज़ अबाउट द द एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कौन से कौन सी जगहों पर होती है That is also determined by the soil use. I mean the soil, soil, soil type, the soil quality of the soil. तो अगर आपको soil के बारे में idea है तो आपको agriculture भी अच्छे से आएगा आपको ये भी समझ में आएगा कि India में mining activities कहाँ पर होती है आपको ये भी समझ में आएगा कि India में कोई particular जगह पर अगर industry है तो क्यों है Because that is also related to the type of soil. तो ये topic आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है इसका table बनाओ chart बनाओ जो बनाना है बनाओ लेकिन बनाओ So the first soil, first type of soil is the alluvial soil. अलुवियल सॉइल इसको ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया एंड द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ द अलुवियल सॉइल और हम सबको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन डिपॉजिटेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स द इंडस द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ठीक है तो जैसे ये 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 वाला जो रीजन है दिस इज ऑफ द अलुवियल सॉइल रीजन द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन और हमको पता है कि ये जितना भी रीजन है इट हैज़ बीन deposited by three river systems the indus the ganga and the brahmaputra and these soils extend iska location agar hum log baat kare to entire northern plain then through a narrow belt from rajasthan it enters into the plains of gujarat theek hai to gujarat tak jata hai through this narrow corridor then alluvial soil is also found in the eastern eastern uh, coastal plains like the where where the rivers are forming deltas like the mahanadi delta then the godavari delta the krishna and kaveri deltas theek hai to un sab jagah pe bhi ye cheeze milti hai ye river i mean ye type ki soil milti hai so this was about the location the northern plains the states of rajasthan and gujarat then the eastern coastal plain theek hai now the alluvial soil is ke the various type of proportion of sand silt and clay har tarah ki cheez hoti hai aur jitna रिवर वैलीज की तरफ जाओगे सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो और बड़े होते जाते हैं अलूवियल सॉइल के अंदर ठीक है क्योंकि इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ अ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स ठीक है एक जगह पे थोड़ा गाढ़ा सा होता है और दूसरी तरफ जगह पे वैसा नहीं रहता एंड लास्ट ईयर यू लर्न अबाउट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स हर जगह पे हर स्टेट के अंदर अलग 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 तरीके से उसको बुलाते हैं तेरई द चोस द दुअर्स ठीक है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम है यहाँ पे हिमालय के एकदम पास में ये वाला रीजन आता है द तेरे रीजन द चोस रीजन एंड द दुआर्स रीजन सो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ ग्रेन्स इसको हम लोग ऑल्सो भी डिस्क्राइब करते हैं ऑन दर एज 
और ये एज वाला हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था खद्दर एंड द बंगर एंड आई नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन क्योंकि आई होप कि ये सबको आता होगा ठीक है तो ये उसका एक स्पेशल फीचर हो गया खदर एंड बंगर इसका क्लासीफिकेशन अलूवियल सॉइल का क्लासीफिकेशन एंड ये वाली जो सॉइल जो है अलूवियल सॉइल जो है इसके अंदर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल इन सब के अंदर देर इज एन एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ पोटैश फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड एंड एंड लाइन ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छे से मिलती है विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ शुगर केन पैडी वीट अदर सीरियल्स पल्सेस और एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई फर्टिलिटी आपको पता होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी सो इस जगह पे द पॉपुलेशन इज इज वेरी डेंस इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन और सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन अब ये जो पार्ट है दिस इज अबाउट द प्लेन्स ऑफ राजस्थान राजस्थान के अंदर भी इंडस वैली की जो रिवर्स होती है उनका ड्रेनेज सिस्टम आता है सो so, वहाँ पे भी प्लेन्स है बट द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे एल्केलाइन है वो प्लेन्स तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो आप या फिर अगर आप उसको वाटर प्रोवाइड करो इरीगेशन एक्टिविटीज अगर वहाँ पर अगर होगी तो वहाँ पर भी कल्टिवेशन पॉसिबल है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द अलोवियल सॉइल नाउ द अदर टाइप ऑफ सॉइल इज द ब्लैक सॉइल इसके नाम से ही समझ में आता है कि दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड इस सॉइल को हम लोग रेगुलर सॉइल्स भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल आइडियली हम सब उसके बारे में जानते हैं कि इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं एंड ये सॉइल की फॉर्मेशन के पीछे इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द एट द पेरेंट रॉक जो इसका जो बेसाल्टिक डेकन ट्रैप का जो मटीरियल था उसकी वजह से इसके उसकी डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ उसकी इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से ये वाला जो सॉइल है वो बना है एंड वेर इज इट वेर इज इट लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड इन द इन द पेनस सौराष्ट्रियन पेनसुला फिर महाराष्ट्र डेकन प्लेटू का रीजन है ये यहाँ पर महाराष्ट्र का पार्ट है फिर ये मालवा का प्लेटू है तो प्लेटू ऑफ मालवा देन द डेकन प्लेटू ये सब जगह पे यहाँ पे डेकन ट्रैप का रीजन था देन अ लिटल पार्ट ऑफ एम पी थोड़ा सा पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी है यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो कि छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा हल्का सा इसका पार्ट है ये सब वही जगह है जहाँ पे डेकन ट्रैप का मटेरियल कभी ले डाउन हुआ था इट कवर्स द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा एमपी, छत्तीसगढ़ ठीक है थोड़ा बहुत गोदावरी और कृष्णा रिवर के वैली में भी देखो यहाँ पे भी देखने को मिलता है ये गोदावरी का वैली ये कृष्णा रिवर का वैली तो वहाँ पे भी ये चीज़ को देखने को मिलता है सो दैट वॉज अबाउट द ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल का लोकेशन एंड ब्लैक सॉइल बहुत ही फाइन क्ले मटीरियल होता है एंड इसकी बेस्ट क्वालिटी है इसका बेस्ट फीचर है कि दे आर नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर मॉइस्चर को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखता है एंड दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर मैग्नीशियम होता है पोटैश होता है फिर दी दी सॉइल्स आर वेरी पुअर इन द फॉस्फोरिक कंटेंट्स तो इसके अंदर ये हमको प्रोवाइड करना पड़ता है वेन वी आर लुकिंग फॉर ग्रोइंग समथिंग ऑन दी सॉइल्स ठीक है तो इसका डिफिशेंसी है बाकी सब चीज़ें उसके अंदर बहुत ईजिली मिलता है दे डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर दीवारों में जैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर इसका बहुत अच्छा फोटोग्राफ दिया यू यू मस्ट लुक इनटू इट एंड दीज सॉइल्स आर स्टिकी वेन वेट बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है आई मीन स्टिकी स्टिकी सर्फिस होता है इस इस सॉइल का एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टिल ऑन दिस सॉइल क्योंकि अगर वेट होगा तो यू कैन वर्क ऑन दिस वेरी इजिली वो मस्के की तरह मक्खन की तरह इसके ऊपर वर्कआउट होता है बट अगर आप अगर आप एक बार ये गीले में से अगर एक बार ये ड्राई हो गया उसके बाद अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट फर्स्ट शावर के बाद अगर आप इसके ऊपर अगर कुछ काम करने का ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट बिकम्स वेरी हार्ड वेरी हार्ड कि इसके अंदर क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉइल्स बाकी की सॉइल्स के बारे में एंड द सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन उसके बारे में हम लोग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो सो दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो